ես սիրականում երբ եք նման նպատակ չեմ ունեցել, լինել իշխող խմբակցության մեջ կամ իշխող խմբակցության պատգամավոր, բայց Հայաստանում ինքիչ ոչ սովորական իրավիճակ կեր, հեղափոխություն տեղի ունեցա։ Եվ ես տեստացվես, որ դարձա պատգամավոր, ու մինչև հիմա այդ հարցը ինքս ինս տալիս եմ, արդոք ճիշտ եմ արել, թե ոչ, համարյան ամենոր հարցը ինքս ինս տալիս եմ, և բավական շատ պաստարկներ եմ միշտ ունենում, որ ինչու եմ դս խալարել, բայց հետո հիշում եմ ն բաղվել եմ հենց հետ ազոտություններով այդ ոլորդում, բայց սիմա ես մոտ հնարավորություն ստեղծվեց անձամբ մասնակցեր լետ ամեն ինչին և ես չեի կարող երկե դրանից հրաժարվել։ Մի ուրիշ պաստարկ էլ կար, որ ինձ համար լավապոխության, շնորի վեկավ իշխանության, մեծ մասով ես կիսում եմ նրանց արժեքները և ինձ համար շատ դժվար կլինի մնալ չեզոգ կաղաքագետ։ Այսքեն ես ուզեմ թե չուզեմ, պետք է պաշպանեմ այդ կաղաքական ուժին Այլ ոչ թե փորձ եմ չեզոգություն պահպանել մի իրավիճակում, երբ ես չեմ կարող չեզոգություն պահպանել։ Եվ իհարկ է ուրիշ պատճառներ էլ կային, բայց վերջնական ամենա այսպես վջրական որոշումը, են ընկերներից մեկի հետ էի խոսում, մի երտասարդ կնոչ, մեկ ալի երկրից, որտեղ հեղափողթյուն չի եղել։ Եվ ես իրան աստեք գիտես այն զսպիսի բան են առաջարկ են արել, որ դարնամ մեզ կաղաքական ուժի անդամ Եվ ասեց, որ մենք մեր երկրում նման բանի մասեն ունես չեն կարող երազ է, դու հնայություն ունես հոպոխություններին անձամբ մասնացել և դա ինձ համար երևի վերջին այդ հաստարկներ, որը ինձ համուզեց, որ երևի պետք է կարևոր էր, որնակ ես եղել եմ շատ մասնակցել եմ, հետո կազմակերպել եմ, տարբեր թրեինինգներ, որնակ կոնվլիկտաբանության վերաբերակ։ Եվ իհարկ է այդ կոնվլիկտաբանության որոշակի գիտելիք ունենալ է, ինձ ոգնեց կամ ընդվտիա, անգրեն, այսինք են դա պարտադիր չի, որ դու դիմացինիս հետ համաձայն ես, բայց դու փորձում ես հասկանաս, թե նա ինչ դիրքորոշում ունի, թե նա որ տեղից հագալիս, և դա իհարկ է շատ ոգնում է կաղաքական կննարկումներ ընդհանուր մոտեցում և հետո այդ մոտեցումը կենսագործել։ Եվ այս առումով երկ է դա ինս համար կարվոր գիտելիք էր և կարծում եմ, որ պետք է այդ գիտելիքը պարտադիր պետք է բոլոր կաղաքական կաղաքական կյանքում։ Եվ շատ խնդիրներ գալիս են հեզ դրանից։ Այդ էտեղ ես կասեի, որ երոք շատ գիտելիք 
Ե՞ <San> հիտնական թե վերլուծաբան թե կոնսուլտանտ եւ այլն պարտադիր պետքա որ գոնե ինչ որ ժամանակ նրանք մասնակցեն քաղաքական գործընթացներին որպես ակտիվ գործողանց որովհետեւ առանց դրա բաներ կան որոնք շատ դժվար է հասկանալ եւ շատ դժվար է առանց այդ բաները հասկանալու վերլուծել քաղաքականությունը Իրականում սա կախված է շատ շատ անհատական է, որովհետև եթե մարդը օրինակ գործադիր իշխանության մեջ է, այնտեղ մի բան է ձևա։ Նույն խորհրդարանում ինքի նայած թե դու ինչով ես զբաղվում, շատ տարբեր կարող է լինել, այն որ մեկի համար դա կարող է լինել օրինակ օրինագծերի քանակը, որը նա առաջատար է, մյուսի համար կարող են լինել ելույթները եւ այլն եւ այլն։ Ինձ համար ես ինքս ինձ համար որոշել եմ, որ իմ հաջողության չափանիշը թիմի ընդհանուր հաջողությունն է, որովհետև ես չեմ եկել քաղաքականություն, որովհետև ինքս ինձ համար քաղաքական կարիերա կառուցեմ, հա, ես շարունակում եմ մնալ գիտնական, վերլուծավան եւ իմ կյանքի հետագա ընթացքը այդ ճանապարհորդը տեսնեմ, բայց ես նաեւ ինձ համար այսպիսի նա չափանիշը, որ 5 տարի անց, երբ որ ավարտվի այս խորհրդարանի գործունեության ժամկետը, որ կյանքը երկրում զգալիորեն բարելավված լինի և այդ բարելավումը հստակ հնարավոր լինի կապել մեր թիմի գործունեության հետ։ Սա լայն առումով, իսկ ավելի փոքր առումով իհարկե դեռ կարելի է տարբեր չափանիշներ գտնել։ Ինձ համար չափանիշը թե արդյոք ես կարողացել եմ ինչ որ որոշումների ընդունման մասնակցություն ցուցաբերել եւ ինչ որ այնպիսի տեսակետներ հայտնել, այնպիսի ցիկլոշումներ հայտնել, որը ուրիշ ոչ ոք չեր հայտնի իմ տեղում։ Ես երբ որ հենսի մտ մտածում որ ես պես մտածում եի եւ արդյո կարժի մտնել քաղաքականության մեջ թե ոչ հենց դրանից էր գալիս որ ես հասկանում եի որ քաղաքականության մեջ լինելը դա նշանակում է որ դու պետք է այդ արտահայտություն կա հա դու պետք է աշխատես այն աշխարի հետ որը կա որպեսի ունենաս այն աշխարը որը դու ուզում ես լինի այսինքն դու պետք է իրողությունները ստապ գնահատես եւ ոչ թե դավաճանես քո սկզբունքներին, բայց պետք է քո սկզբունքների միջև մեջ որոշակի առաջնահերթություններ սահմանես, հա։ Ես ինքս համար այսպես ինձ համար այսպես եմ դրան նայում։ Այսինքն կան սկզբունքներ, որոնք ըստ ասեն ես որևէ դեպքում ինձ սկզբունքներին չեմ դավաճանում, բայց կան սկզբունքներ, որոնք ավելի կարևոր կարևոր են եւ այդ սկզբունքների առաջնահերթ առաջնահերթությունը որոշումա թե ես ոնց պետք է գործեմ տվյալ իրավիճակում օրինակ կարող է ես ինչ որ մի հարցում դիրքորոշում ունենամ որը տարբերվում է օրինակ իմ կուսակցական ընկերների դիրքորոշումից բայց միևն ու ժամանակ մնացած բոլոր հարցերում ես նրանց հետ համամիտ լինեմ եւ ես հասկանում որ հա այս հարցում կարելի է նաեւ գնալ փոխզիջման կամ կարող է ես ունեմ որոշակի գաղափարներ մտքեր, որոնք ես ճիշտ եմ համարում, բայց ես գիտակցում եմ, որ այս պահին հասարակությունը օրինակ պատրաստ չի դրան, կամ եթե ես դրան արտահայտեմ, կարող է դա օգտագործ օրինակ մեծայի կողմից կամ մեր քաղաքական հակառակորդների կողմից կամ ինչ գիտեմ ում կողմից դա կարող է փորձ կատարվի դա մանիպուլացիայի ենթարկել եւ օգտագործել մեր թիմի դեմ եւ ես զգուշանում եմ, փորձում եմ օրինակ այդ նույն գաղափարների մասին ավելի զգուշ խոսել կամ հետաձգվում եմ այդ խնդիրները բարձրացնելը եւ այլն, բայց ընդհանուր առմամբ ինձ համար կան իհարկե որոշակի կարմիր գծեր, որոնք այդ կարմիր գծերի 
անցնել եք նշանակի որ ես պետք է դուրս դա քաղաքականությունից բայց առայժմ նման իրավիճակների մեջ չեմ հայտնի դեպ բարդ հարցը ես նրանց կասը կխորդ կտայի լավ մտածել եւ ես մի անշանակ պատասխան բոլոր դեպքերում չկա եթե ես հիմա նորից վերադառնում երկու տարի առաջ եւ նորից հետո շուտ բանտրեմ ես նորից դա կանեի բայց կարող է ուրիշ երկնում ուրիշ պայմաններում ուրիշ իրավիճակում ես դա չանեի կամ են դեպքում ես խորհուրդ կտայի արդկանց լավ մտածել պատրաստ լինել դժվարությունների որովհետեւ սա իրականում շատ ավելի դժվար է քան թվում է որովհետեւ կա որոշակի կարծրատիպ մարդկանց մոտ որը քաղաքական գործիչները ոչ մի բան չեն անում շատ լավ են ապրում եւ այլն եւ այլն գուցե ոչ ժողովրդավարական երկրներում իրոք այդպես է բայց այն երկրում որտեր դու ամեն ռոպե մարդկանց ուշադրության տակ ես իշտա ժողովրդավարական երկիրա դու ամեն քայլը պետք է հաշվարկես եւ դու մի քիչ ոնց ասեմ հա դա մի քիչ նմանա ասենք որնակ կինո աստվերը եւ այլն եւ այլն դրանց կյանքն է լավ որ ժամանակ ուշադրության տակ բայց դրանց դեպքում նրանց շատ բան է թույլատրվում հա քաղաքական գործիչ ինքը պետք է էլի այդ ուշադրությանը պատրաստ լինի բայց միևնույն նույն ժամանակ նա շատ զուսպ պետք է լինի շատ զգուշ պետք է լինի եւ դա բավական լուրջ ես ասած գործ է հա այնպես որ լավ պետք է մտածել եւ կարծում եմ որ դրանով հանդերց ես կարծում եմ որ բոլոր մարդիկ ովքեր հետաքրքրվում են իրենց երկրի քաղաքականության եւ համար միևնույն չի երկրի ապագան ովքեր ինչու գաղափարներ ունեն նրանց պարտադիր պետք է կյանքում ինչո մի փուլում ասնել դեր դրա միջով հա պարտադիր չի լինել կառավարող ուժի հա պատգամավոր բայց քաղաքական գործընթացին մասնակցել է գոնե լինել օրինակ ինչու մի այն դիմադիր ուսացությունից թեկնածու թեկուս կարող է ուսացությունը մի տոկոս հավաքի եւ ճանաչի բայց միևնույն է այդ պրոցեսի մեջ լինելով դու կարող ես շատ բան հասկանալ ընդհանրապես քաղաքականության մասին եւ հետո եթե դու պատրաստվում ես քո գործունեություն օրենք քաղաքացիական հասարակության ոլորտում շարունակել դա շատ օգտակար դրա